Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Video example 6 ini soalan dia terlebih sikit daripada syllabus tetapi uh, saya rasa uh, amat penting untuk pelajar semua belajar lebih sedikit lagipun apa yang saya akan ajar dalam example 6 ini uh, bukanlah satu perkara yang uh, terlalu complicated So, soalan 6 The expression for the displacement x of an object undergoing Linear simple harmonic motion is given by x is equal to 3.5 sine 8 pi t plus pi over 2. Okay. So, syllabus kata sine omega t saja, Tapi sekarang ni ada pula sine omega t plus pi over 2. So, kalau kita comparekan dengan general equation, dia akan jadi x is equal to a sine omega t plus phi. Okey, yang mana phi tu kita dah, dah bincang sebelum ni phi tu dalam muka surat 8 dipanggil sebagai phase constant yang mana uh, untuk objek ni dia bermula uh, bukannya pada ko kosong. Okey. So, uh, soalan tu kata where x and t are measured in centimeter. Ah, okey. So di sinilah kita kena berhati-hati. Eh, huh? and second. Okey. Kalau takut-takut kalau nanti kita kita kira salah. So, kalau X dalam sentimeter, maka amplitude juga dalam senti, sentimeter. So, soalan A. Determine the amplitude. Now, from the equation, kita tahu the amplitude A is equal to 3.5 cm. Okay. And, question B. Uh, bukan bukan question B. Soalan yang kedua, dia nak cari P. Period. Okay. So, untuk period, kita masih lagi gunakan equation Omega is equal to 2 pi over t. And from the equation, we know that omega is equal to 8 pi. So, 8 pi is equal to 2 pi over t. Then, we can rearrange the equation t. Okay. So, saya tahu kamu semua nak tulis 1 per 4 pi. Eh, atau, ataupun p sama dengan 1 per 4 second. Saya minta maaf. Kita tidak menulis dalam fraction. Okay, untuk fizik, jawapan akhir kita letak dalam decimal place. Period is equal to 0.25. Jangan letak dalam fraction. Kalau letak dalam fraction nanti, hmm, taklah salah tapi tak bagus. Okay, so itu adalah P. Period. Okay, dan yang seterusnya, the frequency of oscillation. Now, kita boleh cari frekuensi menggunakan equation F is equal to 1 over T. Okey, ataupun kita masukkan omega sama dengan 2 pi f. Okey, tapi kali ni saya nak gunakan f sama dengan 1 over t. So, frekuensi is equal to 1 over t is 0.25 and you will get 4 hertz. Okey, so itu adalah frekuensi. Soalan B, soalan B dia minta the displacement, so displacement is x. At t is equal to 0.02 second. So, apa yang kita nak buat kat sini ialah basically kita cuma substitute dalam equation x is equal to 3.5 sin 8 pi t plus pi over 2. Okay. Perlu diingatkan bahawa Omega 8 pi ini adalah 8 pi radian per second. Dan plus pi over 2 ni juga dalam, pi over 2 itu juga dalam unit radian per second. So, make sure mode calculator kamu dalam radian untuk buat pengiraan ini. Okay. So, X is equal to 3.5 sine 8 pi times 0 0.02 plus pi over 2. Okay. So, make sure you belatih tekan calculator. Saya tak nak pelajar PDT ada masalah. Gantian betul. Jawapan akhir salah. Okay. Itu adalah satu kerugian yang besar. So, tekan calculator kamu. Terlebih dahulu sebelum saya reveal jawapannya. Now make sure dalam mod red, radian. Jawapan bagi soalan B. 
x is equal to 3.067 ingat 3.5 tadi unit dia senti sentimeter okey so x is in senti meter okey itu soalan b now untuk uh, example 6 tak ada soalan c tapi saya rasa rugi kalau kita tak sketch graph of x versus t let's sketch graph of x versus t okay so ini adalah uh, graph ataupun function yang ada face angle okay so yang pertama sekali dalam melukis graph kita mesti tak payah fikir apa-apa pun kita terus lukiskan exist okay Make sure look at exist terlebih dahulu. Okay, X component dan juga Y com Y component. Okay. So yang kedua, okay. So function kita X is equal to 3.5 sine pi over 2. Yang kedua kita buat adalah kita lukiskan bentuk sinusoidal graph. Function ini adalah function sine. So, kita pun lukiskan bentuk bentuk sine. Okay. Itu step yang ke dua. Step yang ketiga, kita dapati bahawa function ini ada face angle phi. Dan face angle phi ini adalah sebanyak positif pi over 2. Positif, therefore, kita kena anjakkan kita punya axis ke kanan Positif sebanyak pi over 2. So, sebenarnya ini adalah final axis. Final axis kita. Okay. Dan, axis yang asal tadi kita boleh pak padamkan. Okay. Dan tinggal satu bentuk. Yang ini kita panggil bentuk. Bentuk cos. Okay. Dan kemudian kita akan completekan kita punya sinusoidal function sebagai uh, satu satu complete cycle, okay? So then barulah kita label exist dengan betul. X is in cm, t is in second. Label the amplitude 3.5 cm, negative 3.5 cm, and the period t is equal to 0.25 second okay so that's all for uh, example 6 if you have any problem sila tanya pensyarah di dalam kelas tutorial okay make sure you tanya tanya dan tanya supaya uh, kamu betul-betul belajar dan saya ucapkan selamat berjaya itu saja terima kasih